karibu tena mtazamaji unaendelea kutazama awamu ya kwanza taarifa za dira ya wiki tukio tunaangazia kinyang'anyiro cha mwaka 2017 na, na naona simu zimeanza kumiminika kwa wingi tuanze kwa kupokea simu kutoka kwa Mohamed akiwa eneo la Malaba hujambo Mohamed unanipata Naona ni kama tunampoteza Mohamed Kiz tuko na simu nyingine kutoka Machakos hujambo Ijambo. Na mshukrani sana kwa kutazama dire ya wiki. So lako au kauli yako ni ipi kuhusiana na mada yetu ya leo? Eh, mimi swali yangu ni moja. Naam. Ningependa kuuliza au wanyaji wa uraisi. Naam. Wenye waliweza kufurushwa nje wa wakuweza kupata cheti cha kuwania uraisi. Mm. Kama kitu kidogo. Kama kupeana karatasi kwa IEBC na wasinga. Naam. Mm. Naam. Instruction kidogo tunayapinda. Mingi sawa. Na kazi ile iko mbele yao itakuwaje. Naam. Ya. Yeah. Shukran sana. Yangu. Kwa leo. Naam, shukran sana. Ni swala nyeti hilo na ndiposa tutawaelekezea mudo so kwa mrefu. Tupokee simu nyingine kutoka kwa Raja bakiwa kasarani. Huu jambo? Ah, salama Zubeda Barizeno hapo studio. Salama sana. <laughs> <laughs> ah, mimi niko tu na maswali ama sijui mawili ama moja. Naam. Yote yanaenda kwa wote hao ndugu. Naam. Kwanza swali langu ni moja. Naam. Walikuwa tayari kwa kwenda pigania hichi kiti cha uraisi ama kuna watu wenye wako nyuma yao waliweza kwa panguvu tu kwamba simama simama. Mm. Ya pili. Mm. Kampeni zao. Mm. Kama wangeweza kwenda idhinishwa. Mm. Wangezunguka taifa lote la Kenya ama wangeenda katika tu sehemu za kwao peke yao. Hayo tu machache. Shukran sana Raja Bukiwa Kasarani na mmeyapata maswali ambayo yameulizwa. Ntanza na lile la kwanza ambalo limeulizwa je kwamba karatasi tu kupeleka kwa IBC na washinda. Matatizo ya Wakenya mm. mtaweza kuyashughulikia? Eh ninge naweza kujibu hiyo rafiki wetu mm. ni anisikie vizuri. Naam. Hata kwa shule Watoto wakianguka mtihani saidi ya nusu kwa hiyo shule lazima duwe na chambo ili kuaje sisi independent presidents ambayo presidential candidates ambayo tulisimama watu kumi wote tuwache nje lazima hata kila mtu afikirie kwamba lazima tulikuwa na jambo mm. tunaja kitu ambayo walikuwa wanatafuta kwa sisi mm. kwa sababu sisi tumeeleza vizuri sana tulipeana kila kitu lakini si wote ambao wameondolewa ambao ni independent eh, kwa hivyo tunataka me... kuelewa hili mbona mnaona kwamba mlionewa kama independent candidate eh mimi naona tulionewa kwa nini kwa sababu kuna wengine ambao wako kinyang'anyironi ah. inasemekana kwamba kuna takriban wagombea 1400 ambao ni wagombea huru katika oh, kinyang'anyiro okay, cha okay. cha viti mbalimbali mbona mnahisi wa... kwamba nyinyi tu ndio mlionewa wale wenye viti mbalimbali mbali, wale walipita mm. hao ni wadogo wa chini mm. lakini sisi ambaye tulikuwa tu tunahitaji tusimame na vigogo wengine mm. kama rais ndio tulichuchwa mlionewa ama ni nyinyi wenyewe hamko mmejipanga hilo nilitaka eh, tuliwelewe katika kilo. ile demokrasia ambayo tumeongea saa hizi mm. tungepewa haki hata kama tumechelewa kwa jambo ndogo mm. kwa sababu tumejitokeza na tumepeleka kila kitu hiyo ni kazi ya kurekebisha mm. haingekuwa ni kututoa kabisa kwa sababu Erastus pia alikuwa akiwania urais Erastus naomba ujibu hilo swali ambalo limeletwa mm. kwenu kutoka Machakos mm. iwapo kuwasilisha stakabadhi tu mm. na kuamua kwamba huyu ninge nataka kuwa mgombea wangu inakuwa ni ngumu mm. wa Kenya ndio utaweza kushughulikia waacha nikwambie hivi mm. uh, naona kama IBC ilionea independent candidates kwa sababu moja ni hii ukiangalia hizi vya mavikubwa Jubiri na ODM kulikuwa na waniachi walikuwa wanakosa kuelewana na hata ile tarehe ilikuwa ya kufunga nominations waliongezewa hata mara tatu na ilikuwaje independent candidates ujue wao hawana networks kama vile hizo vya mavikubwa kwa hivyo ni mtu individual unaenda kutoka one county to the other na kuwasilisha hizi vitu zote kama hiyo vya mavikubwa viliongezewa muda Mm. ilikuwaje independent candidates atungeweza kuongezewa muda mm. kwa kwa kurudisha makaratasi na tena hii makaratasi sio ati tulishindwa kama vile sasa na mlichelewa sio tulishindwa mlichelewa na hatukuchelewa mm. kama mimi nilienda kuambia wanipe muda 
Hii watu wangu waelewane. Kwa hivyo umeamua sasa nani ambaye anastahili kuwa mgombea wako? Umeamua nani kati ya hao? Umeamua eh. Yeah. Naam. Mm. Na hivyo kisiasa alikuja. 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 Alikuja lakini akakuta tayari kwa hivyo kisi yako umewasilisha wapi na imefikia wapi kufikia sasa imefikia constitutional court mm. kwa hivyo nafikiria monday ibc watakuwa served mm. Mm. na tutasubiri kuona iwapo utaingia kwa sababu naona unataka bado uko na ule moyo wa kuwatumkia wa Kenya muda uso kwa mrefu utatueleza nini ambacho umewapangia wa Kenya tuje kwako wa kambo yes. uh, kuna lile swali ambalo limeelekezwa kwenu kutoka Kasarani limeelekezwa kwenu na Rajab je mlikuwa kweli tayari kwa uchaguzi huu ukweli ukweli tulikuwa tayari tumejitayarisha siku nyingi mm. na ni kweli ukiona hawa ni watu wamepikania mbeleni mm. kwa uchaguzi tumewania uchaguzi mara nyingi kwa hivyo tulikuwa tumejua kila kitu tutakachohitaji kufanya lakini kile kilifanyika shughuli ya kwenda huku na kule na unajua tunaenda uh, kaunti nyingi ilikuwa imetukaza sana na lakini sisi tukiwa independent na vile tulikuwa tukitumaini ya kwamba watu wataona ya kwamba watu independent president yule anastahili kuwa um, akiongoza Kenya anastahili kuwa independent president ili aunganisha hivi vyama vya ukabira manake vyama vile vyote tunavyo ni vya ukabira mtupu si kweli ukiangalia utaona kila chama ukikitanja unaweza taja kabila fulani hatuja kuwa na vyama independent kwa hivyo tulikuwa tumeona ya kwamba yule mtu ana style kuongoza Kenya na style kuwa an independent candidate mm. awe ni mtu ambaye haja hana simami na, na chama na umetutajia kwamba kwa sababu ya shughuli nyingi kampeni zilikuwa zi, uh, harakati katika kaunti moja hadi nyingine zilikuwa zimewabana kwa hivyo raja bado anataka kujua kampeni basi mngeziweza katika kaunti zote ama mngeshughulika tu katika maeneo ambako mna ufuasi tumepanga vizuri kutumia vyombo vya habari vyote vya Kenya na tuna viko vingi mawasiliano siku hizi ni mzuri sana na sera zetu tu, tueneze katika Kenya mzima lakini hauwezi kueneza sera kupitia vyombo vya habari kwa sababu nadhani rais ni yule ambaye anatumikia wa Kenya ambao wako kule mashinani tafikuaje unamfikia mwananchi tulikuwa tumepa, vya habari tulikuwa tumepanga ya kwamba uh, wakati wetu wa kwenda kila county counties um, kila um, county kila eneo la Kenya hiyo mm. tulikuwa tumeipangia mwezi mzima unusu lakini um, um, mwezimuzima unusu tueneze habari kwa magazeti kwa uh, kwa vyombo vya habari vyote vya kwa television mm -hmm. kwa radio tueleze watu sera zetu yeah. wakiona kile tungetaka kuwapea watasema hawa ndio wana wana maono. Na, na, na hapo basi nije kwa mwaniaji Rice uh, ambaye ulikuwa na wibu wake. Uh, Nixon, nini hicho kikubwa ambacho unaona sasa ungepewa hiyo nafasi ungekisuluhisha kikiwa cha kwanza? Jambo la kwanza ambalo unaona linahitajika kusuluhishwa kwa Kenya ni lipi? Kenya was, wasiche wadanganywe. Mm. Wasiche wadanganywe na hawa vigogo wenye political chiefs mm. wa, wa kila kabila. Hao ndio wameleta mkawanyiko katika Kenya. Mm. Sasa sisi tuliamua tusimame kama independent ili turudishie imani wa Kenya tukiunganisha mm. kabila zote mm. kisiasa na kwa kila jambo. Kwa hivyo hilo mngelimitimiza vipi? Kwa sababu ni kitu ambacho kimekuwa kikiandama wa Kenya kwa zaidi ya miaka hamsini. Ni vipi ambavyo mngeweza kutangamanisha wa Kenya? Unajua tulikuwa na zera zetu. Mm. Ambaye hizi sera tungefikishia wananchi. Wananchi wangekubaliana na sisi. Kwa sababu kwa mfano kama jambo moja tuseme slave wage economy mishahara midogo ambaye haijawahi kufaidisha mwana Kenya tungeweza kufanya e, system ambaye kila mtu Kenya lazima awe kazini mm. lazima apewe kazi hiyo ndio jambo tulikuwa tumefikiria kila mwananchi wa Kenya ili apate kuishi kwa ustarabu mm. sisi tulikuwa tumeamua to introduce system inaitwa eh, to alleviate al, ni, ni full employment job mm. kwa kila mtu lazima tuwe na eh, social security fund mm. emergency fund mm. ambaye tungesaidia watu kila mtu apewe pesa hata kama ni 30000 every month na hizo pesa zitatoka wapi za kupatia wa Kenya zaidi ya milioni 40 shilingi 1030 kila mwezi hata waje hiyo hata Kenya shilingi bilioni 300 iziko ziko wapi lakini si, wapi? kazi yao ni kukuliwa na watu kwa mfano juzi mimi nilisema na hizo pesa mnawapea za nini za ku, ku, kufanya biashara za ku, kuwasaidia kwa mahitaji yote ili mwana, mwananchi wa Kenya asikose kazi yoyote kwa hivyo hizo pesa zitatoka wapi kwa sababu tunaona Kenya, Kenya bado inakopa ndio kuweza kutosheleza mahitaji na miradi ya maendeleo hapana mm. Kenya 
kwa sababu pesa iko kwa watu wadogo sana watu wachache kabisa mm. lakini tukiwa na pesa ambayo iko kwa kila mwananchi wa Kenya hata ushuru peke yake mm. ambayo unachukuliwa kutoka kwa hao mm. pesa hiyo inatosha kulisha Kenya miaka yote hata bila kukopa kutoka nje e Rastas nawe tueleze nini ambacho ulikuwa umewapangia wa Kenya ndipo sasa sasa bado unaona unahitaji kupewa hiyo nafasi kuwa rais wa Kenya ili uweze kutimiza mm, kwanza mimi nikiangalia Kenya naona kama Kenya itapata rais ule atareform nchi yetu ya Kenya mm. ijulikane kama yani ile kitu tunaita nationalism hakuna Kenya kwanza tukiangalia kwa the past government tumekuwa miaka hamsini. Mm. wa Kenya bado wako divided between the rich and the poor na maskini wanaelekea kwa maskini mm. matajiri wanaelekea kwa matajiri huku sababu ya mimi kwa nia ni kwamba nilikuwa nataka ni balance na ni sipe hii mwanya mm. the gap iko between the rich and the poor mm. sababu mm. ukiangalia wale wale vigogo marafiki yao na watu yao ndio matachiri ndio wako kwa serikali na ndio department uh, heads na kila mahali na, na ki, sasa kuna ile kitu naita eh yeah, nilikuwa mm. ndaka kumaliza ile kitu naita political inheritance mm. na leadership inheritance mm. ya kwamba mtu akiwa leader lazima unajua to be ni leadership za calling. Kwa hivyo lazima wewe unaona wa Kenya unaumia namna gani. Ya pili, wa Kenya wako overtaxed. Mm. Hmm? Mm. Na wengine unfairly taxed. Mm. Tuseme kila mkenya hata awe katoto analipa tax. Directly mm. ama indirectly. Mm. Sasa unakuta wa Kenya wako milioni 45. Na kila mtu daily tuseme ule anataxiwa ana kidogo ni 16 shillings. Mm. Si ndio? Mm. Hiyo ni milioni ngapi tunachangia kwa, kwa national treasury? Ni pesa mingi sana. Mm. Sasa hii kuna ile kitu liko anza kuanzisha program. Mm. Ile ya tax reimbursement mm. kwa wale wanakuwa uh, wako unfair tax mm. na wengine wako over tax. Sema kama wanafanya kazi. Mm. Uko na mtoto, uko na mzee na wengine wafanye kazi. Sasa ile tax ya mtoto wewe ndio unamlipia. Naam. Mzee yako wewe ndio unamlipia. Kwa hivyo you are overtaxed. Si ndio? Mm. Muzee anakuwa anakuwa unfairly taxed. Hii pesa ni wapi? Na Kenya sasa tunasema tunataka kutushindane na America, tushindane na nchi zingine. America na Ulaya na nini kama vile tumeleta Star League chirelwe, tunashindana na Ulaya. Ulaya wale watu hawafanyi kazi wana mshahara ya kula kila 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 mwisho mwezi. Kenya sasa ukiangalia ile taxation mm. na ile mm. nini ile 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 mchara ya wafanyikazi wa serikali wafanyikazi wa serikali ni 700,000. Naam kwa sababu muda umekwisha tumesikia sera zenu na tena nilikuwa nataka kujibu nilikuwa nataka kujibu ule mwingine alisema ati sasa tumesikuwa sponsored ama tungeweza kufanya campaign Kenya mzima. 2010 nilihadi kitu tunaita idea party national referendum secretariat. Tulifanya campaign Kenya mzima na tukulipwa msha na yeah. kama national chief agent si kulipo mshahara mpaka sasa hivi sasa ni kusema mimi sasa nitafuta kazi yeah. nitashindwa kuzunguka kutafuta kazi kwa hivyo tupangie nini sasa mnaelekea wapi umejiondoa ama utamuunga mm. nani mkono katika wale ambao wako kinyanganyironi yeah. kwa sekunde chache kwa sababu yeah, mbona umekuja super kabla sijamaliza mm. tafadhali ningeambia wa Kenya kwamba mm. sisi na vice president wangu tukiingia serikalini kwanza tutatoa kitu inaitwa old mm. order mm. tutatoa tuingize watu we call new order. Mm. Serikali mpya kila kitu mpya no. mawazo mapya. Kwa hivyo hamuungi mkono yeye e, yote ambaye yuko. Kwa hivyo kwa, kwa sasa no. tumepanga kuwa na mkutano siku ya Jumanne. Mm. Hapo Mbako, hapo ndio tutaamua mm. tunaweza kufanya kazi na nani? No. Kwa sababu tuko na candidates saidi ya hundreds and hundreds. Naam, mashan uh, shukran sana. Uh, Nixon amesema kwamba siku ya Jumanne ndio tutajua hatma yake na Erastus amesema bado uamuzi wa IBC ukitolewa ndio ataamua hatma yake katika ulingo wa siasa. Shukran sana mtazamaji kwa kutazama awamu ya kwanza ya taarifa hizi na tunaona asilimia sita ndio mnaamini kwamba shughuli haikufanyika kwa njia ya haki na asilimia nne mnasema kwamba ilikuwa ya haki mtazamaji. Muda usio kwa mrefu tutaingia katika awamu yetu ya pili ya taarifa za dira wiki usiende mbali. Thank you.